ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമല്ലേ കാണുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വെക്കേഷന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു വെക്കേഷൻ പോയി തിരിച്ച് വന്നത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ല വീഡിയോ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ടൂറാണ് അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പഞ്ചാബ് അതിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ഐ മീൻ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് അത് ഏതൊക്കെ ബ്ലോഗ്സ് ആണുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥിരം കാഴ്ചക്കാരനാണ് ദേവ ദേവയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും ദേവയും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് മുതൽ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ വരെ ഹോസ്റ്റലാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ഗേറ്റ് മുതൽ ഹോസ്റ്റൽ വരെയുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വണ്ടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നടന്ന് എടുക്കുന്ന കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്താ പറയുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആർച്ചോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പണിവായിരിക്കും ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഇത് മെയിൻ റോഡാണ് അതായത് ബദിണ്ട ബാദൽ ഗൽജറാണി അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോകുന്ന മെയിൻ റോഡാണിത് ഇത് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് റോഡിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഇത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആർച്ചോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും നിലവിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആർച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കിവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കില്ല അവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വേറൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതാണ് ജസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ഡി ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം അകത്തോട്ട് കയറി പോകാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ അവിടുന്ന് കയറി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് പെടുന്നത് ഈ ഒരു മാപ്പാണ് ക്യാമ്പസ് ഗൈഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോർഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഒരു ലാൻഡിലാണ് അതെ ദേവ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദേവ ടെൽ academic block from here we can go in this way this is astal i think students this is astal pidana university de map nu parayunnathu valare nalla oru kaariyaayittana enikku thoniyathu kaaranam keri varuna vaikku enne idu avare ellarkum kaanathakka reethil adu place cheyittunde gate inn agathottekku nadannu varunathu ee vali kooda aanu ipo kaanichu ee vali kooda aanu ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്ററിന് അടുത്ത് നമ്മൾ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ അവിടെ വെക്കും അവിടുന്ന് രണ്ട് റൂട്ടായിട്ട് വഴി തിരിയും ഒന്ന് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ റെസി റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിയും അപ്പോൾ മെയിൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടുന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും നിറച്ചും പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് നടക്കാനൊരു വഴിയുണ്ട് വണ്ടിക്ക് വരാനൊരു വഴിയുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള റൂട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ വെള്ള കളർ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറ സൈഡിലുണ്ട് റോസ് കളർ പിങ്ക് കളർ റെഡ് കളർ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പൂക്കൾസ് ഐ മീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് ഗേറ്റിൻ്
എന്താ പറയുക പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണുള്ളത് ഈ കെട്ടിടം പണിതിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് വർഷം ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ചാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിടം വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് പണിതതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാക്കിൻ്റെ വിസിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സൊക്കെ അവിടെ കാണാം നിയർലി അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വിശേഷങ്ങളും അകത്തെ കാഴ്ചകളും കാണിച്ചു തരാം അഞ്ച് നിലയാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിന് മൊത്തമായിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് നിലയിലും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്സേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പർ സൈഡ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രസമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ നമുക്ക് തോന്നും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോട്ട ക്യാബിൻസ് ഞങ്ങളതിനെ പോട്ട ക്യാബിൻസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഈ കണ്ടെയ്നർ പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെയാണ് അതുള്ളത് അവിടെ പോട്ട ക്യാബിൻസ് കാണും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ പോട്ട ക്യാബിൻസിലായിരുന്നു ഈ ഒരു കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഓഫീസും വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹോസ്റ്റലുകളിൻ്റെ ബിൽഡിങ്സ് കാണാം പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസിറ്റ് ബ്ലോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗസ്റ്റ് ബ്ലോക്കും നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം അപ്പൊ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് വ്യൂസ് നമുക്ക് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ലോഗോ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു എംബ്ലവും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് എംബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിഗ്വാൻ ജയ് അനുസദാൻ ഈ മൂ ഈ നാല് സംഭവങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സൈഡിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഒരു ഇമേജസ് ഓരോന്നിന് ഓരോ ഇമേജസും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോഗോയുടെ ഒരു വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ജയ് ജവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും പട്ടാളക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു തോക്കും ഒരു ക്യാപ്പും അവിടെ ലോഗോയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജയ് വിഗ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി അതൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പടം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജയ് കിസാൻ എന്ന് പറയുമ്പം കർഷകനാണ് മെയിനായിട്ട് അതറിയാം കലപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാളയുടെ തലയുണ്ട് അവിടെ ആൻഡ് ഫൈനലി ജയ് അനുസദാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫോണിനകത്തുള്ള സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒരു പടവും അതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം ദേവ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ
ദേവ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ദേവനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം അത് എന്താണെന്ന് ദേവ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോഗോ ഈസ് ഡിസൈൻ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇൻറ്റു ഫോർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിയർലി മെയിൻലി ദറ്റ് ഈസ് ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ ജയ് അനുസന്ധാൻ ആൻഡ് ജയ് ജവാൻ ജയ് ജവാൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ആർ പ്ലേയിങ് മേജർ റോൾ ആൺ ആൻഡ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രീസ് സോ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോഗോ ഈസ് ഡിസൈൻ ബൈ യൂസിങ് ദീസ് ഫോർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പഞ്ചാബിൻ്റെ ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തോ ഒരു മരവും ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മേലെ നമുക്ക് കാണാം എന്തുവാ പഠനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് പറയാൻ അറിയില്ല അതെന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതാണ് പോർട്ട ക്യാബിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പോർട്ട ക്യാബിൻസ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ ട്രാൻസിറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്യാബിനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഹെഡിൻ്റെ ഓഫീസ് ഇവിടെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പല ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഓഫീസ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലോവർ സൈഡിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു മെസ്സും ഉണ്ട് അത് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഫാക്കൽറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസും അവിടെ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ നിന്ന് ഗസ്റ്റുകൾ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മെയിൻ ഗേറ്റ് കടന്ന് വരുമ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് റൂട്ടായിട്ട് തിരിയും ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വഴിയായിട്ട് തിരിയുമ്പം നേരെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നേരെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസിറ്റ് ബ്ലോക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് അവരുടെ ഹൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് വെള്ളം കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്തായാലും അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അവിടെ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ട് ഒരു കിണറോ പോണ്ടോ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പഞ്ചാബിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കം ഫുട്ബോൾ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഫുട്ബോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പറയും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അങ്ങ് ദൂരെ അവിടെയും ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പശുക്കളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതാണ് നീൽ ഗൈസ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണിത് കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പശുക്കളെ പോലെ ഇങ്ങനെ മെയ് എന്താ മേഞ്ഞ് നടന്നോളൂ ഇത് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും ഇല്ല ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോവും പേടിയായിട്ടായിരിക്കും കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡീൻ ഡി എസ് ഡബ്ല്യൂ തുടങ്ങിയ ഹയർ റാങ്ക് ഓഫീഷ്യൽസ് താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വില്ലാസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ടീച്ചേഴ്സ് താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാ
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമ്മളെടുത്ത് വണ്ടിയോ സൈക്കിളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ വാക്കിങ്ങിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നടന്ന് 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 ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് മൊത്തം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൂടെ നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇടേണ്ടതായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ വരെയുള്ള കാഴ്ചയും കൂടി കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ടേണിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നാച്ചുറൽ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്താണെന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് അവിടെ ആണ് ഹോസ്റ്റൽ ടൂർ ഐ മീൻ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കയറി കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ എക്സ്പെഡീഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സ്പെഡീഷൻ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോയുടെ കൂടുതൽ അല്ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മെസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് Sailor Rent Man Trailer of Sailor Rent Ain't got no Sailor Rent